Hello friends. Today we are going to discuss about the tools of recombinant DNA technology. In earlier video, we have already discussed the whole process of recombinant DNA technology. Okay. Now today we are going to discuss about what are the tools which are required to perform the process of recombinant DNA technology. Okay. So let us discuss the tools of recombinant DNA technology. There are generally three tools of recombinant DNA technology and they are first tool restriction enzymes, second tool is the cloning vectors and the third tool is the competent host. In this video we are going to discuss about the restriction enzyme that is the first tool. So let us discuss the first tool of the recombinant DNA technology that is restriction enzyme. Before going to discuss about any other things about restriction enzyme, first of all, we should know that what are restriction enzyme. Okay, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि restriction enzymes क्या है. Enzymes, you know that they are a protein content. Okay, restriction enzymes, these are the enzymes that have ability to cut the DNA at a specific site or a specific sequence. Okay, ये ऐसे enzymes होते हैं जो DNA को एक specific sequence पे cut करते हैं, right? और इसी वजह से, okay, they are also known as the molecular scissors as they are involved in cutting of a DNA molecule. They are known as the molecular scissors. Now, as we know that they make a cut at the specific sequence, okay, on a DNA. तो ये जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिस सीक्वेंस वेयर द डीएनए मेक्स अ कट दैट इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ओके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है एंड ये जो सीक्वेंस होती है ये सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है दिस सीक्वेंस इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अब आपको क्वेश्चन होगा कि भैया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है तो मैं बता देता हूं कि पैलिंड्रोम्स यानी कि दे आर द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी कि अगर आप इस वर्ड को आगे से और पीछे से रीड करोगे तो इट विल रिमेन सेम फॉर एग्जांपल मलयालम ओके व्हेन यू रीड दिस वर्ड मलयालम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इट विल रिमेन सेम एक और वर्ड लेते हैं जैसे कि है टोयोटा राइट इट विल रिमेन सेम व्हेन यू रीड फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओके okay, एक और एग्जांपल रहते हैं जैसे कि एक सीक्वेंस है जो है फाइव प्राइम जी ए ए ए टी टी सी थ्री प्राइम ओके ये एक सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक सीक्वेंस है रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये एक तरीके का पैलिंड्रोम है यानी कि अगर आप देख सकते हो इस फिगर में देखो फाइव प्राइम जो ऊपर की सीरीज है वो देखना जी ए ए टी टी सी वही सीरीज आप नीचे से पढ़ो राइट एंड साइड से तो भी ये Uh, देखा जाएगा कि जी ए ए टी टी सी है राइट right? तो ऊपर की साइड जी ए टी टी सी नीचे की साइड जी ए ए टी टी सी नीचे की साइड देखो जी से स्टार्ट होता है ना राइट right? सी के सामने जी है एज यू नो दैट साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर्स विद द गोएन एंड थाइमिन विल ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसिन दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैलिंग्रॉमिक सिक्वेंस ये एग्जाम्पल आपकी एनसीआर टी टेक्सट बुक में ऑलरेडी दिया गया है राइट right? लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज इट्स ओन रेकग्निशन सीक्वेंस दे हैव ओन रेकग्निशन सीक्वेंस मतलब कि वो अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते नाउ लेट एस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये जो एग्जांपल हम रह रहे हैं वो ईशेरेशा कोलाई बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया गया एक एंजाइम है जिसका नाम है इको आर राइट तो दिस इज दी वन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज इको आर वन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इसरेशिया कोलाई बैक्टीरिया जिसको हम ई कोलाई नॉर्मली बोलते हैं नाउ लेट एस डिस्कस द फर्स्ट लेटर ई ई स्टैंड फॉर नेम ऑफ द जीनस ओके दिस इज रिप्रेजेंट दी जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया ओके एंड हियर द जीनस इज दी इशरेशिया कोलाई ओके नाउ सेकेंड लेटर दैट इज को को रिप्रेजेंट दी स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और यहां पर जो स्पीसीज है वो है कोलाई फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल अबाउट द नॉमेन क्लेचर राइट बाइनोमियल नॉमेन क्लेचर राइट इन दैट 
the organism is given two name. The first name is genus and second name is species. So here, Rishirisha coli ho gaya, right? The third letter, R. R represents the name of the strain. It represents the name of the strain. Or yaha par jo strain li gai hai, wo hai RY13, jis mein se ye back, uh, restriction enzyme ko isolate kiya gaya hai. The last the fourth one is the Roman number. It is a Roman letter. Here it is one. It is written and it will indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of the bacteria. Right? Yahan par ye number indicate karta hai ki kaun se number mein ye enzyme isolate kiya gaya hai. The first one isolate kiya gaya hai. Iske wajah se isko eco R1 bola gaya hai. Agar second time hota to isko eco R2 bola jata. Now, See, these restriction enzymes are belong to the larger class of the enzymes and these are called as the nucleases. Okay, why is it called? Because they have ability to make a cut on a nucleic acid, that is DNA. Right? Nucleic acid, that is DNA, they cut it. Now, there are two types of nucleases enzyme. The first is endonucleases and the another one is the exonucleases. Nucleases means you know that they will make a cut on DNA. Now, here we have endo and exo. Ko hai, right? Endo means they will make a cut on the internal side of the DNA. Yani ki DNA ko beech mein se cut karte. And the exonucleases means they will make a cut at the ends of the DNA. Yani ki terminal side jo DNA ki hoti hai, waha par ye cut lagate hai. Right? So, endonuclease jab cut lagate hai, to wo banate hai sticky end. And exonucleases jab cut lagate wo banate hai. Blunt end. So, I see how they make a sticky and blunt end. Banate hai, right? This is endo and exonucleases. Right? They are the enzymes that act on the DNA and make a cut. Now, in endonuclease, you can see that the internal cut is made the enzyme. Ne, right? So, this end is made of the sticky end. And in the exonuclease, you can see that the cut is made of the terminal side. So, this end is made of the blunt end. ओके okay, यहां पर स्टिकी एंड और यहां पर ब्लंड एंड स्टिकी एंड्स आर मोस्ट यूजफुल इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज़ ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर सो दे कैन इजीली जॉइन विद ईच अदर अब देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन करते हैं हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल परफॉर्म देयर फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट विल इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस मतलब कि पूरा डीएनए एक बार स्कैन करेंगे आफ्टर दैट इट विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सीक्वेंस अपनी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पर बाइंड हो जाएंगे आफ्टर बाइंडिंग इट इट विल मेक अ कट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओके और वो कट लगाएंगे शुगर फॉस्फेट के बैकबोन्स पर राइट तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वो सीक्वेंस एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी राइट तो पूरा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया we have discussed the tools of recombinant DNA technology. In that, we have discussed the first tool that is restriction enzyme, which we have definition discussed, ki, recognition sequence, ke bare mein jana, palindromic sequence, kya hai, eco R1 ko kaise represent kiya jata hai, two types of nucleases we have discussed, sticky and blunt end ke bare mein dekha, and the last mechanism of restriction enzymes we have discussed. Now, friends, if you have any doubt in any topic, in the biology subject then please tell me in the comment section block i will definitely try to make videos on that topic thank you friends thank you very much or iske baad main ek dusra video banane ja raha hu that is on the cloning vector to usko bhi dekhna mat bhuliyega thank you very much and have a